എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സാധാരണഗതിയിൽ കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു അസുഖം എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും ഗൗരവത്തോടു കൂടി കണക്കാക്കേണ്ട രോഗലക്ഷണങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകളുമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉള്ളത് നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് ഈ ഒരു സംവാദത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഒരുപാട് ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾക്കിടയിലും സമയം കണ്ടെത്തി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ അവറുകളാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആരാധനായ ഗവൺമെൻറ് ചീഫ് നമസ്കാരം സാർ സ്വാഗതം വലിയൊരു ഭീതി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്താകമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയെന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് കേരളത്തിലും അത്തരം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പൊതുവെയുള്ള സാഹചര്യം അല്ല പൊതുവെയുള്ള സാഹചര്യം നമുക്കിതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇന്നലെ ടി സിയിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്ത്യ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ളത് പക്ഷേ ഇതൊരു സാമൂഹ്യ വിപത്തായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യാപനമായി മാറാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള മുൻകരുതൽ സർക്കാർ എടുത്തു വരുന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടത്തിയ സേവനങ്ങളും സഹായങ്ങളും ഞങ്ങൾ വളരെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു ടി സി വി തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തിക്കാനും ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇത് ആരംഭിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും ഇപ്പോൾ ടി സിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ വാർത്താ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുകേഷ് ഷാലൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളെ വിളിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം അന്വേഷിക്കുകയും ബോധ്യപ്പെടുകയും നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ സജ്ജമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഒന്ന് ഒന്നിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന തരത്തിൽ കേവലം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മാത്രമല്ല എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഈ ബാധയെ ഒരു കാരണവശാലും കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ വ്യാപന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ലോകത്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ പഠിച്ച് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആളുകളെയും സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സാമൂഹ്യ അടുക്കള വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അനാഥരായി നമ്മുടെ തെരുവുകളിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ പേരിൽ ആരും അലഞ്ഞു തിരിയരുത് എന്ന സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബോറടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം വീടുകളിലേക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കുക എന്നുള്ള ശീലം പലപ്പോഴും നമുക്കില്ല അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആഹ്ലാദങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല ജോലിക്ക് പോകുന്നവർ ജനങ്ങളുമായി പരസ്പര ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നവർ രാവിലെ നാലരയ്ക്ക് പ്രായമായ ആളുകൾ വന്നു ചേരുന്ന ചായക്കട മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ആൾത്തറ ചർച്ചകൾ ഉൾപ്പെടെ പരസ്പര ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ കേരളം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സാധ്യമല്ല കാരണം പരമാവധി ഇപ്പോൾ അകലം പാലിക്കലാണ് നാളെ കൂടുതൽ അക അടുത്തിരുന്ന് കാര്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ലത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു അകലം പാലിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആളുകൾക്കിടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൗൺ നിർബന്ധമായി നമുക്ക് പാലിച്ചേ മതിയാകൂ അങ്ങനെ പാലിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഓരോന്നും പരിഹരിക്കാൻ ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്കുള്ള ആളുകൾ വരെയുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ഗവൺമെൻറ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യം നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുടുപ്പുകളുടെ അഭാവം ഉണ്ട് എന്ന് പോലും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം സെറ്റ് കുഞ്ഞുടുപ്പുകളാണ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാനായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള ആളുകൾ തയ്യാറായത് എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മഹിമയുടെയും കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധതയുടെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവായി നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ അവസരങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന പണികളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്നെ വിളിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് എണ്ണായിരം പാക്കറ്റ് കൃഷികളുടെ വിത്തുകളും ഒരു ആറായിരം തൈക്കളും ഇന്നിപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ കളക്ട്രേറ്റിൽ അദ്ദേഹം കൃഷി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വലിയ
ബഹുമാനപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഞങ്ങൾ എം എൽ എമാരെ വിളിച്ച് എം എൽ എമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് തല യോഗങ്ങൾ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെറിയ യോഗങ്ങൾ അകന്നിരുന്നു കൂടാവുന്ന ചെറിയ യോഗങ്ങൾ ആ യോഗങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി എല്ലാവിടെയും സാമൂഹ്യ കിച്ചൺ പരമാവധി കുടുംബശ്രീയുടെ സംരംഭകരാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് അത് കുറഞ്ഞ ആളുകൾ വളരെ ശുചിത്വത്തോടു കൂടി തയ്യാറാക്കുക അവർ തന്നെ പൊതിഞ്ഞുണ്ടാക്കുക വാർഡുകളിൽ തീരുമാനിക്കുന്ന ആർ ആർ ടി ടീം റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടീം എന്ന് പറയുന്ന സന്നദ്ധരായ ചെറുപ്പക്കാർ അവരിത് കൊണ്ടുവന്ന് വീടുകളിൽ വിതരണം ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ എനിക്ക് സംശയം ഞാൻ എളുപ്പം ഞാനും ഹസ്ബൻഡും നടക്കാൻ പോയിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പറ്റുമോ നടക്കാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വിരോധമില്ല നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ആളുകളുമായി പരമാവധി അകലം പാലിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ നടക്കാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല പക്ഷെ കൂട്ടം കൂടി ആളുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടാകരുത് ആളുകൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകരുത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശാരീരിക വ്യായാമത്തിന് ഒരു കുറവുണ്ട് തീർച്ചയായും പറഞ്ഞോളൂ അയൽവക്കത്തേക്ക് വല്ലാതെ പോകേണ്ടതില്ല കാരണം എവിടെ നിന്നാണ് എങ്ങോട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പകരുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല പരമാവധി വീടിനകത്ത് അടച്ചിടുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ലത് നമുക്ക് ചെറിയ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം നമുക്കൊരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് ഇതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും പക്ഷെ രാവിലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മാത്രമായിട്ട് ഒരു നടത്ത് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധമില്ല പക്ഷെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകരുത് അയൽവക്കവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം അയൽവക്കത്ത് ആളുകൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടല്ല എവിടെയാണ് എനിക്ക് അറിയുകയില്ല പക്ഷെ അയൽവക്കത്ത് സമ്പർക്കം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക അയൽവക്കത്തല്ല ആരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക സംസാരിക്കുന്നവർ ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക അതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക്സ് ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു പ്രതിസന്ധി വല്ലാതെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ അയൽവക്കത്തേക്ക് പോകാമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ശീലിച്ചു പഠിച്ചു അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എം എൽ എമാരുടെ യോഗം വിളിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ രാവിലെ ചായക്കട നടത്തുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഒരു ബിസിനസ് ആണത് ഒരു ചിലപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അഞ്ചു മണി തൊട്ട് ഏഴു മണി വരെ മാത്രം ചായക്കട നടത്തി പിന്നെ അടയ്ക്കും അവർക്കുള്ള വരുമാനം ചെറിയ വരുമാനം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇനി അവരെ കൂടി കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും അവർക്ക് കൂടി ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ഭക്ഷണം എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർവത്രികമായി പഞ്ചായത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കുക എന്നല്ല അങ്ങനെ ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല അപൂർവമായി ക്വാറന്റൈൻ കഴിയുന്നവർ ആശ്രയ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നവർ കിടപ്പ് രോഗികൾ ഇപ്പൊ രണ്ട് വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ ഭർത്താവും ഭാര്യയും മാത്രം മക്കളാരും ഇല്ല അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്തിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ മണ്ഡലം എന്ന് വെച്ചാൽ മലയോര മേഖലയാണ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് സാമൂഹ്യ അടുക്കളെ ആർ ആർ ടി കാർ കൊണ്ടു കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ വീടുകളുടെ അടുത്ത് വാർഡ് മെമ്പറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ സമിതി ചെറിയ പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ പ്രശ്നം തീരുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തീർക്കണം എന്തായാലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വിശന്ന് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ ആരും ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളതാണ് സാർ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടി സി വിൽ സാറിന്റെ ഒരു അഭിമുഖം ഉണ്ടായി വലിയ രീതിയിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരുപാട് ആളുകൾ സാറിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് പല സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആശങ്ക വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പലർക്കും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പലർക്കും പല രീതിയിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അറിയേണ്ടത് ഇനിയും അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊരു തത്സമയ ഫോണിംഗ് പരിപാടിയാണ് പ്രേക്ഷകർ എല്ലാവരും ഒരുപാട് കോൾസ് ലൈനിലുണ്ട് സാറിന് എന്തെങ്കിലും രാജൻ സാറിനോട് സംസാരിച്ചോളൂ ടിവിയുടെ വോളി ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഹലോ ഇത്ര പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ അതെ എനിക്ക് എന്റെ രണ്ട് കുട്ട് ചിരക്ക പൊട്ടിയിട്ട് ഞാന് പൊതുവെ ഡോക്ടർ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോണ ആളാണ് ആ ഡേറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒന്നാം രണ്ടാം ഡേറ്റ് വരുന്നത് വരുന്നാണെങ്കിൽ തീർന്
പോക്ക് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം കാരണം ഈ മരുന്ന് ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കാത്തിരിക്കാവുന്നതാണെങ്കിൽ മരുന്ന് ആരെക്കൊണ്ടെങ്കിലും വിട്ട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ ഞാനേ ആ ഇത്ര പറഞ്ഞോളൂ രണ്ട് കാലിന്റെ ചേർത്ത പോട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് എവിടേക്കേലും ഡോക്ടർ കാണാൻ മരുന്ന് മേടിക്കാനൊക്കെ പോവുക ഏത് പഞ്ചായത്തിലാണ് ഒന്നും എടുക്കല്ല ഇത്ര താമസിക്കുന്ന ഏത് പഞ്ചായത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഓട്ടോറിക്ഷകാരെ വിളിക്കുമ്പോ അവര് പറയണം ഓട്ടോറിക്ഷക്കാൻ പാടില്ല ഇല്ല ചീത്ത പറയണം ഇത്ര ഞാൻ അതിലൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തോട്ടെ ഈ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വണ്ടിയും പോലീസ് അനാവശ്യമായിട്ട് ആക്രമിക്കില്ല കേസെടുക്കില്ല ആശുപത്രിയിൽ പോകാനാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായ ധാരണ പോലീസിന് നൽകിയാൽ അവർ പോകാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കും ഇനി ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് സഹായിക്കാതിരിക്കുകയോ പോലീസ് തടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ കുറിച്ച് വെച്ചോളൂ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അറുപത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് രണ്ട് എട്ട് പൂജ്യം അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ച് പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധിയായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ സ്ഥലത്തെ പോലീസുകാരിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക പാസ് അവർ അനുവദിച്ച് തരും അതും കൊണ്ട് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകാം എന്തായാലും ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകണമെങ്കിൽ ആവശ്യം മുടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനൊരു തടസ്സവും ഇപ്പോൾ ഇല്ല താങ്ക് യു ഇത്താ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിന്റെ കാര്യം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് സാർ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും പലരും ആവലാതിയിലാണ് വലിയ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ മറ്റാരും സഹായത്തിന് ഇല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ നല്ല പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണ് റമീസ് ചോദിച്ചത് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നത് പിന്നീട് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ റമീസ് ചോദിച്ചു അത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഒരു വാർഡിൽ ഒരു ആർ ആർ ടി ടീം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടീം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ധാരാളമായിട്ട് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പാസ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു വാർഡ് മെമ്പർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നാളും മതി ഇത് കൂടുതലാവേണ്ടി വന്നാൽ അത്രയും ആളുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കരുതൽ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നാല് ചുമതലയാണുള്ളത് ഒന്ന് ഭക്ഷണം ആവശ്യമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് പലചരക്ക് പച്ചക്കറി അത്തരം സാധനങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പോകാൻ പറ്റില്ല അതൊരു പ്രശ്നമായി വരുമെങ്കിൽ പണം കൊടുത്താൽ അവർ തന്നെ പോയി അത് സംഭരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകേണ്ട ഇത്തരം രോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സഹായത്തിന് മക്കളില്ല ഒപ്പം വരണം ഒപ്പം പോകുക അവർക്ക് കൂട്ടിരിക്കുക നാല് മരുന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നോ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ അത് മേടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അവർ തന്നെ വന്ന് അവർക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ബാഡ്ജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരെ ബന്ധപ്പെടണമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വാർഡ് മെമ്പറെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ വാർഡ് മെമ്പർ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കും ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും സാർ ഇപ്പോൾ ഒരു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ജില്ലയിലാണ് തൃശ്ശൂരാണ് ചൈനയിൽ നിന്നും എത്തിയ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് സുഖം പ്രാപിച്ചു ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു പേഷ്യന്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം നിലവിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ച് പേഷ്യൻസ് ആണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇപ്പൊ ക്വാറന്റൈനിലും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഏകദേശം എപ്പോഴെങ്കിലും അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ദിശയിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും അത് സാധ്യമാകുമോ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാ വാർഡിലും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആരോഗ്യ ജാഗ്രതാ സമിതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരെപ്പോഴും റെഡിയാണ് എനി ടൈം അവർ റെഡിയാണ് ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഏത് സമയത്തും അവർ റെഡിയാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാർഡ് മെമ്പറെ വിളിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരാളെ അയച്ച് ഈ ആർ ആർ ടി ടീമിൽ പെട്ട ഒരാളെ അയച്ച് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും ഇനി അതല്ലാത്ത പ്രശ്നം രണ്ട് നമ്പറുകളുണ്ട് റമേ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അറിയിപ്
ആവശ്യം പറഞ്ഞോളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഒരു പ്രധാന കാര്യം മോഹനേട്ടം വഴി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ല മോഹനേട്ടൻ ചോദിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഒരു ആഴ്ചത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൂന്നാഴ്ചത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വേറെ ശത്രുത കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് ഈ സാമൂഹ്യ വ്യാപനമായിട്ട് വരുന്ന ഈ അസുഖം തടുത്തേ മതിയാകും ഇപ്പം ഇറ്റലിയിലും ചൈനയിലും ഇപ്പം അമേരിക്കയിൽ പോലും ഉണ്ടായ അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ജർമ്മനി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇന്നലെ രാത്രി ട്രെയിനിന് തലവെച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വാർത്തയും വലിയ വലിയ രാജ്യങ്ങളിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് അത് പരിഹരിക്കാനായി ചില മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണമല്ല ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ റേഷൻ കടകൾ വഴി സൗജന്യമായി അരി വിതരണം ചെയ്യും അത് എ വൈ കാർഡുകാർക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ വരെ വിതരണം ചെയ്യും മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന പിങ്ക് കാർഡുകാർക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അഞ്ച് കിലോ അരി വീതം വിതരണം ചെയ്യും ബാക്കി നീല വെള്ള കാർഡുകാർക്ക് പതിനഞ്ച് കിലോ അരി വീതം സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യും അതിന് പുറമെ നമ്മുടെ ആദ്യഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ പാർപ്പിച്ചവർക്കും പിന്നെ എ വൈ അന്ത്യോജന കാർഡിൽപ്പെട്ടവർക്കും പതിനാറ് ഇനം സാധനങ്ങൾ ഉപ്പ് പഞ്ചസാര വെളിച്ചെണ്ണ നാല് തരം പയറിനങ്ങൾ ആട്ട റവ മുളകുപൊടി മഞ്ഞൾപൊടി കടുക് മല്ലി ചായ പിന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സോപ്പ് ഉൾപ്പെടെ പതിനാറ് ദിനം ഇനങ്ങൾ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ എ വൈ കാർഡുകാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാറൻറ്റൈൻ കാർഡുകാർക്കും വിതരണം ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പിങ്ക് കാർഡുകാർക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം പേർക്ക് പൂർണ്ണമായും വിതരണം ചെയ്യും ആ ഘട്ടം തന്നെ നീല കാർഡുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം പേർക്കും ഈ ഈ ഈ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വെള്ള കാർഡുള്ളവരിൽ സർക്കാർ ജോലിക്കാരോ വലിയ വരുമാനം ഇല്ലാത്തവരോ ആയ ആളുകൾക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും അതാണ് ഭക്ഷണ വിതരണത്തിൽ ഒരു ഘട്ടം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ തീരുമാന എടുത്തിട്ടുള്ള സഹകരണ വകുപ്പിലെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും എല്ലാ കടങ്ങൾക്കും ലോണുകൾക്കും മൂന്ന് മാസക്കാലത്തെ മൊറട്ടോറിയം സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതടയ്ക്കാനുള്ള കാലാവധിയും കുറച്ച് നീണ്ടു കിട്ടും എങ്കിലും അതത് ദിവസത്തെ വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞങ്ങളൊക്കെ ആളുകളുടെ അടുത്ത് സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ പരമാവധി നമുക്ക് ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് അതി രക്ഷപ്പെടുക കട തുറക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യനുണ്ടാകണം കേരളം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മനുഷ്യനുണ്ടാകണം എന്ന കാരണം വെച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് സഹിക്കുകയെ നിവർത്തിയുള്ളൂ എന്തായാലും ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടേതല്ലാത്ത കുറ്റം കൊണ്ടാണ് പരിഹരിക്കാനുള്ള പരമാവധി ശ്രമങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റമിജ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം കോൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഓരോ കാര്യത്തിലും കളക്ടർ ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ ഇന്നലെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇന്നലെ എല്ലാ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ യോഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഓരോ കാര്യത്തിനും പറ്റുന്ന ആളുകളെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി വളരെ എഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഇന്നലെ കോട്ടയത്ത് തന്നെ അതുണ്ടായി ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ പായിപ്പാട്ട് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാവരും വളരെ സെക്യൂറായി നമ്മളെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ആർ ഡി ഒ നാണ് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല കളക്ടർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ കളക്ടറോട് ചോദിച്ചു ആർ ഡി ഒ അങ്ങനെ ഒരു ചുമതല അപ്പോൾ ആർ ഡി ഒ ജാർഖണ്ഡിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളുകളാണ് നന്നായി അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ഹിന്ദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജ് നല്ലതുപോലെ വശമുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ആർ ഡി ഒ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നിനും പറ്റുന്ന ആളുകളെ അത് നോക്കി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾ റൂമും നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിന
എന്തെങ്കിലും ആളുകൾ വിളിച്ചാൽ കിട്ടിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഡ് വിളിച്ചാൽ കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അസ്വസ്ഥരാണ് ക്വാറന്റൈൻ ഇരിക്കുന്നു ഒരു കോഡ് വിളിച്ച് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാവരും അടച്ചു പൂട്ടിപ്പോയി എന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് വാർഡാണോ ഏത് പഞ്ചായത്താണോ എന്താവശ്യമാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമയങ്ങൾക്കകം ആളെത്തും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ഹലോ നമസ്കാരം സ്വാഗതം സാർ ലൈനിലുണ്ട് ടിവിയുടെ വോല്യൂം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് സാറിനോട് സംസാരിക്കാം ടിവിയുടെ വോല്യൂം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാവോ എവിടെ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മുടിക്കോട് സുഭദ്രയാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ വീട്ടില് അടിയന്തരമായിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനെ അയക്കാം വാർഡ് മെമ്പർ വേണ്ട സുബ്രേച്ചൊരു വീടും ചെമ്പുത്രയിലുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയുന്നതാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ ഒരാൾക്ക് അയക്കാം സുബ്രേച്ച് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സുബ്രേച്ചിന്റെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം സ്ഥിരമായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളാണ് വലിയ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് ആ ആ കാര്യം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ അറിയിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ അന്വേഷിച്ച് പിന്നെ വേണ്ട നടപടി എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കാം ഈ പറയപ്പെടുന്ന അരി സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ആളുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെമ്പർ വിനിതിയാണോ സന്തോ സുമേഷാണോ ആരാണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ് ബന്ധപ്പെട്ട് സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി തരാം ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട പരമാവധി പുറത്തിറങ്ങാതെ നോക്കുക വീടിനകത്ത് തന്നെ സുഭദ്രേച്ച് ഒന്ന് സാറെന്ന് വിളിക്കരുത് മോനെ എന്ന് വിളിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ സാറെന്ന് വിളിക്കരുത് എന്നെ ആയിട്ടുള്ള അത്ര ബന്ധം കൊണ്ട് എന്തായാലും സുബദ്രേച്ച് പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി അന്വേഷിക്കേണ്ട അത്ര ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ദയവായി ടെലിവിഷനിൽ ഈ ഒരു പരിപാടി തത്സമയം കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ ഇങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒത്തിരി കോൾസ് ഞങ്ങൾക്ക് ലൈനിലുണ്ട് അപ്പൊ ദയവായി ഫോൺ കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ടി വിയുടെ വോല്യൂം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനേ ടെക്നിക്കലി നമുക്കത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സാർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ കൂടി ലൈനിലുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആ നമസ്കാരം പേരെന്താണ് സാറിനോട് സംസാരിക്കാം ചേച്ചി ഒരു കാരണം കൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുതുക്കാട് ആശുപത്രി വന്നിരുന്നു അവിടത്തെ ചികിത്സയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചിരുന്നു വളരെ ഭദ്രാണ് നമ്മുടെ അവിടത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചിയുടെ പേരൊന്ന് പറയൂ എന്റെ പേര് അംബിക അംബിക എവിടെയാണ് സ്ഥലം ചങ്ങാലൂര് ചങ്ങാലൂര് ശാന്തിനഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു ശാന്തിനഗർ വാർഡ് അറിയോ വാർഡ് അറിയോ വാർഡ് പത്ത് അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങള് ഈ സംഘത്തിന് ലോണെടുത്തിട്ടുണ്ടേ സംഘം വഴി സാധാരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോണെടുത്തിട്ട് അപ്പൊ അവര് അടയ്ക്കുന്ന അടയ്ക്കണോ എന്തിട്ട് അതൊക്കെ അറിയാനാണ് അല്ല കാശ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അത് നമ്മൾ എടുത്താലേ പക്ഷെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അടയ്ക്കണ്ട ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അടയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അടയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല ഇപ്പോഴത്തെ അടവ് മുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഒരാളും വന്ന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അംബേച്ചിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മോളെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നമുക്ക് എച്ച് ഐ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അയക്കാം അത് പ്രശ്നമില്ല ലോണിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഇപ്പൊ ആശങ്കപ്പെടണ്ട പേടിക്കണ്ട ചേച്ചി പേടിക്കണ്ട ചേച്ചി ഒറ്റയ്ക്കാന്ന് തോന്നണ്ട സർക്കാർ ഒപ്പമല്ല മുമ്പിലുണ്ട് എല്ലാ സഹായവും ഞങ്ങളുണ്ട് രവീന്ദ്ര മാഷ് മണ്ഡലാണ് നന്നായി നോക്കുന്നുണ്ട് മാഷും വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല ഞങ്ങള് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ലോൺ എന്തായാലും ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പത്താം തീയതി വരെയുള്ള തീയതികളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരിച്ചടവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇ എം ഐ ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാവരും വളരെയധികം ആകുലതയിലാണ് സാധാരണക്കാരും എല്ലാ തരത്തിൽപ്പെട്ട ആ കാര്യത്തിൽ രമേശ് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നറിയില്ല ലോകം മുഴുവൻ കേരളത്തിൽ പോകുന്ന ആർ ബി ഐ അളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് അത്രയും ദിവസം മുമ്പാണ് കേരളത്തിലെ സഹകരണ വകുപ്പും ദേശ സാൽകൃത ബാങ്കുകളിലെ തന്നെ പിന്നെ ആളുകൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരം നടത്തി ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം ഈ കൂട്ടത്തിൽ അമ്പേച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടയിൽ മൈക്രോ
പണം മേടിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും വന്ന് പണം മേടിക്കുകയാണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ആണ് അവരെല്ലാം ഈ മാസം ആ പണം തൽക്കാലം അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഈ സാഫ് ബാങ്ക് അവർ പ്രളയം ഉണ്ടായ കാലത്ത് രണ്ടു മാസം ആളുകൾ വരികയില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതുപോലെ ആ ബാങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാങ്കുകൾ ഈ ഒരു മാസക്കാലത്തേക്ക് അങ്ങനെ പണം പിരിക്കാൻ വീടുകളിലേക്ക് വരില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് വരാനും സാധിക്കില്ല അത് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വരരുത് എന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അടവ് ഒന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷിക്കുകയും മറ്റ് സഹജീവികളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം ശ്രമം നടത്തുകയാണ് പല വീടുകളിലും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ചർച്ചയാണെങ്കിലും ഡേറ്റുകൾ അടുക്കും തോറുള്ള ആശങ്കകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പക്ഷേ ഈ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഇത് മാത്രമല്ല റമി നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴും ആശങ്ക മനസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോ തൽക്കാലത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഒരു മാസത്തേക്കല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്കല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ തന്നെ അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ അത് ജീവിക്കും പ്രളയത്തെ നമ്മൾ അത് ജീവിച്ചു മുപ്പത്തോരായിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായ കേരളം തിരിച്ചു നടന്നു വരികയാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ സംസ്കൃതിയും പാരമ്പര്യവും ആരോഗ്യവും എല്ലാം കണക്കിലെടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കും ഹലോ 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 നമസ്കാരം സ്വാഗതം സാറിനോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ സാർ ആ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ചേച്ചി എന്റെ പേരെന്താ അതെ എന്റെ പേര് ഐഷ സംസുദ്ധി ആ ഐഷത്ത എവിടെന്നാ വിളിക്കുന്നത് മുല്ലക്കര ആ ശരി പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ അതെ എന്റെ സഹോദരിക്ക് ടീം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ എവിടെയാണ് നടത്തുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആ അതിപ്പോ ഡോക്ടർ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയാനാ വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരെല്ലാവരും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സജ്ജാണ് ഐഷത്തേട അവിടെ ഏത് വാർഡിലാണ് ആരാണ് വാർഡ് മെമ്പർ കുഞ്ഞപ്പേട്ടനാണോ ോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഐഷത്തയുടെ കാര്യം സംസാരിക്കാം സഹോദരിയുടെ ബ്ലഡ് എടുക്കാൻ ആള് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒല്ലൂക്കര അല്ല വെള്ളാനിക്കര സി എച്ച് എസ് സിയിൽ നിന്ന് ആളെ അയക്കാൻ പറ്റും അത് ഡോക്ടർക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം അതല്ല ഏതാണ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ഡോക്ടർ എന്ന് അറിയാമോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഏതാ അജിത് ഞാൻ അജിത് കുമാറിനെ ഇന്ന് തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഇന്ന് തന്നെ ഐഷത്തയുടെ വീട്ടിൽ വിവരം ബീനച്ചോട് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ എവിടെയാണ് സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ അതോ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടോ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ വിവരം അറിയിക്കാം ഐഷത്തയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് പറയൂ എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഓ ആ 81 81 13 13 98 98 98 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
അല്ല അമ്പത് റൂമ് ഐസൊലേഷൻ റൂമ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് റൂമുകൾ നൽകാൻ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് പുറമെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി ആവശ്യമെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബെഡുകൾ നൽകാൻ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പേടി നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യമില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകുന്ന ആളുകളുടെ എല്ലാം ചികിത്സ അവിടെ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കൊളുവന്നൽ പറയാണ് ചില ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ കിടക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസ് തന്നെയുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇടവിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡയാലിസിസ് നടത്തുക അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻറ്റ് മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ കിടന്നാൽ അവർക്ക് പോയി വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ പുത്തൂരുള്ള പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഹലോ 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 സ്വാഗതം സാറിനോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഞാൻ രാജനാണ് പറഞ്ഞോളൂ പണിക്ക് പോവാനും പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഞാനും കുടുംബമൊക്കെ പറ്റിയിലാണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയല്ല അതെ അതെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഉള്ള കോളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മള് വിശ്വന്റെ കാർഡ് ഏതാ റേഷൻ കാർഡ് ഏതാ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കാം ആദ്യ ആഴ്ച തന്നെ നമുക്ക് പിങ്ക് കാർഡാണോ പിങ്ക് ആണോ കാർഡ് അതോ അന്ത്യയോജന കാർഡാണോ പിങ്ക് കാർഡാണോ എവൈ കാർഡാണോ ആ അന്ത്യയോജന കാർഡാണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ഒരു മൂന്നാം തീയതിക്കുള്ളിൽ മണലൂരിലെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ അരി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിനു പുറമെ പതിനാറിന സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എന്നുള്ള നിലവാരത്തിൽ പതിനാറിന സാധനങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ സാധനങ്ങളുടെ പേരെല്ലാം പറഞ്ഞു ഒരു കിറ്റും ഏപ്രിൽ ആദ്യ ആഴ്ച തന്നെ സപ്ലൈകോ മുഖാന്തരം നമ്മുടെ ആർ ആർ ടി ടീമിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ വീട്ടിലെത്തിച്ചു തരും അതാണ് ഭക്ഷണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം മറ്റൊരു വിഷയത്തം പറഞ്ഞൊരു ഗൗരവമായ പ്രശ്നമാണ് എല്ലാ ദിവസവും ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ അവരുടെയൊക്കെ വികാരം നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അടവുകൾ സഹകരണ ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാങ്കുകളിലെ മാസ അടവുകളും ഡെയിലി അടവുകളും തൽക്കാലം പതിക്കേണ്ട എടുക്കേണ്ട ആളുകളുടെ കടത്തിൻ്റെ വിഹിത ജപ്തി നടപടി ഉണ്ടാവണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഈ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഈ അസുഖം വ്യാപിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടി എടുക്കേണ്ടി വന്നത് ഈ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരമാവധി സഹായിക്കാനുള്ള നടപടി അറിയാം വിശോട്ട അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏവൈ കാർഡുകാർക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ അരിയും രണ്ട് സോപ്പ് ഉൾപ്പെടെ പതിനാറ് പലവ്യഞ്ജന ഇനങ്ങളും സൗജന്യമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഏപ്രിൽ ആദ്യ വാരത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിലെത്തിച്ചേരും അപ്പൊ തൽക്കാലം പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെയാണ് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ദിവസങ്ങളിലെ ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം തീരും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ കുറെ കൂടി സങ്കീർണമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടവുകളൊന്നും നീട്ടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു നമ്മുടെ ആരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുന്നതല്ല ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക സഹിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് കരകയറാൻ പറ്റും പേടിക്കേണ്ട പ്രശ്നമില്ല അതെ അതെ എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം പരമാവധി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുത്തൂര് പഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡന്റ് മിനി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അവർ വളരെ സാധാരണ എന്ന് വെച്ച് ഏറ്റവും സാധാരണ വീട്ടമ്മയായിട്ടുള്ളൊരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് അവരുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ഡയാലിസിസ് പേഷ്യന്റിനെ താന്നിത്താണ് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് പൊന്നുക്കരയിലാണ് ഇവരുടെ വീട് അപ്പോൾ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തൊള്ളായിരം രൂപ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് വരും എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പാവപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വളരെ സ്നേഹസമ്പന്നയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവരവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൊള്ളായിരം രൂപ എടുത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് കൊടുത്ത് അയച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല മനസ്സുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അത്യാവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു വാഹനം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്രയോ ആളുകൾ വാഹനങ്ങൾ തരാൻ തയ്യാറാണ് സൗജന്യമായി ഓടിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇന്ധനമൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അത്തരം ആളുകളെ നമുക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും വേണ്ടി പറ്റും അനാവശ്യമായ ആശുപത്രിയിലെ വാസം നമുക്ക് സാധാരണത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി ഒഴിവാക്കണം
അത് പ്രായോഗികപരമായി നടപ്പിലാക്കാനും സുശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടീം അങ്ങനെ ഒരു യജ്ഞത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും നമ്മുടെ ടീച്ചറും സാർ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് പേര് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാർ നമുക്കൊരു കോൾ കൂടി ലൈനിലുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആ സ്വാഗതം കേൾക്കാം ും ഒരു പ്രശ്നവും വിചാരിക്കണ്ട സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഈ മരുന്നിന്റെ ലിസ്റ്റ് കാണിച്ചാൽ പോകാനുള്ള അനുവാദം തരും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പുതുക്കാട് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി സ്റ്റേഷനിൽ ബന്ധപ്പെട്ടോളൂ ഞാൻ അവിടെ വിളിച്ചു പറയാം വണ്ടി നമ്പർ കൊടുത്ത് ഒരു പെർഫോമ പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അവരൊപ്പിട്ട് ഒരു കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് തരും ആ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ചാലക്കുടി സഞ്ചയൻസി പോയിട്ട് മേടിച്ചു വരാം അതിനൊരു തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ചാലക്കുടിയിൽ മുന്നിൽ താമസിച്ചതുകൊണ്ട് എല്ലാം ചാലക്കുടിയിലാണ് അപ്പൊ ബാങ്കിലൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ പോകണമെങ്കിലും ഈ ഈ സെന്റ് ജെയിംസിലേക്ക് പോകുന്ന പോക്കിൽ ആ പ്രവർത്തനം കൂടി നിർവഹിച്ചു വരാലോ ബാങ്കിൽ ഇപ്പൊ മറ്റിടപാടുകളൊന്നും ഇല്ല എ ടി എം മുഖാന്തരം പൈസ എടുക്കാനോ അതല്ല എ ടി എം ഇല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് പോയി പണം എടുക്കാനോ മാത്രമേ ഇപ്പൊ ബാങ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ പണം ഇടാനോ ഇപ്പൊ അടവുകളൊന്നും ഇപ്പൊ ബാങ്കിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായ അത്തരം കേസുകളൊക്കെ പോകാനുള്ള അനുവാദം ഉണ്ട് അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യം പേടിക്കേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ നമ്മള് ഈ ക്വാറന്റൈൻ ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതേ പോലീസിനെ കൊണ്ട് ആളുകളെ പേടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പരമാവധി വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുക ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യാപനം നടത്തിയാൽ ഇത് അപകടമാവും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പോയിക്കൂടു എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വാർഡ് മെമ്പറെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും കേട്ടോ സാർ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള എടുക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം തുടരും സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഒറ്റക്കെട്ടായി അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ബാറുകളും അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ബീവറേജുകളൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേര് മരണപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് വിജയം കണ്ടവരുമാണ് കൂടുതലും ലിസ്റ്റ് എടുത്താൽ ഓരോ ദിവസവും തൃശ്ശൂർ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുന്നംകുളത്താണ് ആദ്യത്തെ ഒരു കേസ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജില്ലകളിൽ ഉടനീളം ഇത് കണ്ടുവരുന്ന പ്രവണതയാണ് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അതൊരു വലിയ അസുഖമാണ് ഒരു പക്ഷേ പലരും രോഗികളായി തീർന്നു അമിതമായ മദ്യപാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ശല്യക്കാരായി കാണാറുണ്ട് ബീവറേജസിന് മുമ്പിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ക്യൂ കാണുമ്പോൾ കൗതുകം തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു അസുഖമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഒരു മരണം കൂടി തടയാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഒരു ദീർഘകാലത്ത് റമ്യയുടെ പരിചയം വെച്ചുകൊണ്ട് സമസ്ത പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാം ആളുകൾ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ റമ്യ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സന്തോഷം ഗവൺമെന്റ് സത്യത്തിൽ ഈ ഈ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ മദ്യ പിന്നെ മദ്യ വിൽപ്പനയുടെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളും ബാറുകളും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അടയ്ക്കാഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റ് അതൊന്ന് പണം സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ള പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതൊരു സാമൂഹ്യ അപകടമായി മാറുക എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ കൂട്ടുകൂടിയുള്ള മദ്യപാനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആദ്യം ബാറ് പൂട്ടി പിന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് മദ്യപന്മാരായ ആളുകൾ പാലിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതുകൊണ്ടും അതൊരു അപകടമായി വരാതിരിക്കാനും ആണ് മദ്യശാലയുടെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധവാന്മാരാണ് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചാലക്കുടിയിലുള്ള പിന്നെ ഈ മദ്യ വിമുക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേന്ദ്രം ഏതാണ്ട് നിറഞ്ഞു ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയി എക്സൈസിന് പ്രത്യേകമായി വിളിച്ച് ഞങ്ങളൊരു യോഗം കൂടി അയൽവാസികളുടെയും ആരോഗ്യ ജാഗ്രതാ പ്രവർത്തകരുടെയും സഹായത്തോടെ ഇത്തരം ആളുകളെ കണ്ടെത്തണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിൽ അതിരൂപത തന്നെ ചേറൂരിലുള്ള അവരുടെ 
ഈ മദ്യവിമുക്ത കേന്ദ്രം സൗജന്യമായി ഇത്തരം ആളുകളെ പാർപ്പിക്കാൻ നൽകുക എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ വിമുക്തി എന്ന പദ്ധതിയെ കൂടി സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാനും ചികിത്സിക്കേണ്ടവരെ ചികിത്സിക്കാനും പ്രത്യേകമായ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കൺട്രോൾ റൂമിൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അയൽവക്കത്ത് ആരെങ്കിലും അക്രമാസക്തരാകുന്നവരും അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നവരുമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിളിച്ചറിയിച്ചാൽ അടിയന്തരമായി കൊണ്ടുപോയി അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും സർക്കാർ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യമാണ് അതിൻ്റെ അജണ്ട അടുത്ത കോള് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരുന്നുണ്ടോ ഹലോ ചേട്ടാ പേരൊന്നും പറഞ്ഞോളൂ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വയസ്സ് എഴുപത്തിരണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് പ്രമേഹമുണ്ട് പ്രഷറും ഉണ്ട് അതിന് ഇൻസുലിൻ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഇമ്മ്യൂണേഷൻ വളരെ കുറവാണെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ യാതൊരു നിവർത്തിയില്ല അഥവാ വീടിന്റെ മിറ്റത്തെ വച്ച് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് കൂടി സംശയിച്ചാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അസുഖം കിട്ടും വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം മരുന്ന് മേടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനൊക്കെ വണ്ടി വിളിച്ചാൽ കിട്ടാനും ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ചേട്ടാ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് ഇപ്പോ കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ അത്ര ഒരു അപകടായ വയസ്സല്ല എങ്കിലും അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങണ്ട പുറത്തിറങ്ങണ്ട എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശം എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലാ വാർഡിലും ആർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു ടീമിനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ അവരെ കിട്ടാനുള്ള അല്ല ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ അവരെ കിട്ടാനുള്ള വഴി വാർഡ് മെമ്പറെ വിളിച്ചാൽ മതി വാർഡ് മെമ്പറെ വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട എ സി മൊയ്തീൻ തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെ യോഗം നടത്തി എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ എല്ലാ വാർഡിലും ആർ ആർ ടി ടീം എങ്ങോട്ടും പോകാൻ തയ്യാറായി പാസ് കൊടുത്ത ടീമുണ്ട് അവർ മരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ മരുന്ന് എത്തിച്ചു തരും പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനുള്ള പണം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്തിച്ചു തരും ഇനി അതല്ല ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ അവർ വാഹനവും കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ചെയ്യേണ്ട വാർഡ് മെമ്പറെ വിളിച്ച് ഇതൊന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം തന്നെ നേരിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണവും നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ യോഗങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഏപ്രിൽ പതിനാല് വരെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അളവ് പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അത് തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം പതിനാലിനുള്ളിൽ തീരണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായി അത്ര വ്യാപിക്കാതെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ മുൻകരുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ദയവായി ഈ മുൻകരുതലുകൾ ചേട്ടനെ പോലെ അനുഭവമുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം ഈ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും രക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഞാനത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാനത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ അതല്ല അതിന് മുമ്പ് റമ്യനോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു അതിനാണ് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെ മറികടക്കും ഈ പ്രശ്നത്തെ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ സത്യാണ് റമ്യ ചോദിച്ചത് ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു തവണ കടൽ തീരത്ത് ആളുകൾ അതിഭീകരമായി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ഉഖി ദുരന്തമായി നിപ്പ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യാപനമാണെന്ന് നമ്മൾ പേടിച്ചു ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഭീകരമായ പ്രളയമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും ചില ജില്ലകളിലെങ്കിലും വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി പ്രളയം ഉണ്ടായി പക്ഷെ അതിനെല്ലാം അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് ഒരു ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ ഗവൺമെൻറ് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നിർലോഭമായി ജനങ്ങളൊരു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപകടഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുന്നതിൽ കേരളത്തിന് മതവും ജാതിയും രാഷ്ട്രീയവും ഒന്നുമില്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയിണക്കാനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ധാരണ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇന്നലെ ടി
വലിയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മൾ ഈ ദുരന്തമൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോഴും ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി നമ്മുടെ നാട്ടിലും ദുര പിന്നെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ച പാക്കേജ് വേറെയുണ്ട് അതിന് പുറമെ കേരള ഗവൺമെൻറ് അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ ഈ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ട് മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഇന്നലേക്ക് മുമ്പ് എല്ലാ വീട്ടിലും കൊടുത്തു തീർത്തു ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് ഇപ്പോൾ വിഷു ആഘോഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിലും ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് മുമ്പ് അഞ്ചു മാസത്തു കൂടി ക്ഷേമ പെൻഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അരിയും പല പതിനാറിനും പല വ്യഞ്ജനങ്ങളും ഏപ്രിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കി വൈദ്യരംഗത്ത് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രളയകാലത്ത് ധൈര്യമായിരിക്കുക ഞങ്ങളൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ റമി പറഞ്ഞതുപോലെ സർക്കാർ മുന്നിലുണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും കേരളത്തിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങും ആ പ്ലാനിങ്ങിലേക്ക് കേരളത്തെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഒരു സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പിൻബലവും ചിന്താശേഷിയും ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭീതി വേണ്ട ജാഗ്രത മതി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യ എല്ലാവരും അത് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സത്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ ശരിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ഞാൻ ലോകം തന്നെ കേരളത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേരള മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായത് പലരും കരുതുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗിയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണെന്ന് ചിലരെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയല്ല ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ ഭൂപരിഷ്കരണ മേഖലയിൽ കേരളം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു 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 നേട്ടം അതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മൂലധനം അതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് അതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കരുതൽ ആ ബേസിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കേരള മോഡൽ ആ കേരള മോഡലിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ കൂടി ഇത് ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ഇന്നലെ ടി സിയുടെ അഭിമുഖത്തിൽ രാജേഷിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പതിനാലിന് എന്തിന് നിയമസഭ അവസാനിപ്പിക്കണം അല്ല പതിമൂന്നിന് എന്തിന് നിയമസഭ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടായി ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ഏപ്രിൽ എട്ട് വരെ തുടരേണ്ടതാണ് നിയമസഭ പാർലമെന്റ് പോലും നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിയമസഭ എന്തിന് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന ചോദ്യം വന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എം എൽ എ മാർ മന്ത്രിമാർ ജനപ്രതിനിധികൾ താഴത്തെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പോലീസുകാർ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദവും ഇനി നമുക്ക് നിയമ നിർമ്മാണത്തിലോ നിയമ ചർ സഭയിലോ അല്ല അത് നമുക്ക് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാലും ചർച്ച നടത്താവുന്നതാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല തൽക്കാലം ധനവിനിയോഗവും ധനകാര്യവും പാസ്സാക്കി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി കട്ട്ഷോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അന്ന് നിർത്തിവെക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് അത് കട്ട്ഷോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുഴുകാൻ വേണ്ടിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പേര് സജി ആറ്റത്തറെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആറ്റത്തറ സജി പറഞ്ഞോളൂ സാറേ ഞാൻ പരാതി പറയാനില്ല നമ്മളിപ്പോ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് ഇപ്പോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകര് ജനപ്രതിനിധികൾ പോലീസുകാർ എല്ലാരും ഒരു ഒത്തൊരുമയോടെ നമ്മളത് കവർ ചെയ്യാണ് അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ചീഫ് ചീഫ് ഇപ്പൊ ഒരു നന്ദി പറയാണ് ഇത് ആ അത് കാരണം നമ്മള് ഒരു പ്രളയം വന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഇനിയൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും വന്നു അത് അസുഖങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല പറയണത് നമ്മളിത് നമ്മുടെ ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് ഐക്യത്തോട് ചെയ്യുന്നു അത് അത് പ്രത്യേകം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് പ്രത്യേക ഒരു നന്ദി പറയാണ് അത് മൈകാണ്ടതൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കും ഉറപ്പായി നമ്മൾ അതിജീവിക്കും ഈ ചേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സജി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഐക്യം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ആ പ്രത്യേകിച്ച് അത് മൊത്തം ഒരു ഇതായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് എന്തായാലും പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി ആയിക്കോട്ടെ സന്തോഷം വളരെ സന്തോഷം വളരെ സന്തോഷം ജനങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഐക്യാണ് ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പ്രളയത്തെ
എത്ര ആളാണോ മൂന്നാളാണോ നാലാളാണോ അവർ മാത്രം കൂട്ടം കൂടുക അവർ മാത്രം അവിടെ ചെല്ലുക പാക്ക് ചെയ്യുന്നവർ വേറെ ഇരിക്കുക അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം ഒരു കാരണവശാലും വിതരണം ചെയ്യരുത് കൂടിയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് പാക്ക് ചെയ്യുക പരമാവധി ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പാക്ക് ചെയ്യുക റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടീം വന്ന് ഏത് വാർഡിലേക്കാണോ ഏത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്കാണോ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇത് വിതരണം ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ കൂടി നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ പകരം വികേന്ദ്രീകൃതമായി ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മണ്ഡലത്തിലും പഞ്ചായത്തിലും ഞങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല വ്യാപകമായി നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്ന് അതിലൂടെ നമുക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്താം അതിൽ തന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇറങ്ങി ഇത്തരം യോഗങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാതെ നിവർത്തിയില്ല ഭീതിയില്ലാതെ ജാഗ്രതയോടെ ഇടപെടുക അപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അകലം പാലിക്കുക കൈ ശുചിത്വം ഉപയോഗിക്കുക സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില കിടങ്ങ പക്ഷേ വളരെ ചെറിയ ശതമാനത്തിനെ അങ്ങനെ വേണ്ടു ബാക്കി എല്ലാവരും കയറിയിരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ജാഗ്രതയോടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതി വീടിനകത്ത് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്റെ പേര് പെരീന ഞാൻ കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്നാണ് എന്റെ മൊന്നത്തെ വീട് കുടുംബശ്രീയിൽ ഞങ്ങളൊരു ലോണ് വേണ്ടിട്ട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചയൊക്കെ നടന്ന് 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 ലോൺ പാസ്സായി പാസ്സായിട്ട് നോക്കിയപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ തരാൻ പറ്റില്ല കൊറോണ വരെ അത് കാരണം ഇപ്പൊ തരാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ തരാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ആ ലോൺ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ വളരെ ഉപകാരമാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഹൗസ് ലോൺ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് അത് അടച്ചു വീട്ടാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ജോലി ഇല്ലാണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കാരണം അടച്ചു വീട്ടാൻ മാർഗമില്ല ഉള്ള കാശ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അടച്ചു അടച്ചിട്ട് നോക്കിയപ്പോ പലിശയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് നോക്കിയപ്പോ ഇപ്പൊ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഹോസ്പിറ്റലുകാർ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ നോക്കി ഇത് തന്നാൽ വളരെ ഉപകാരമായി ഒരുപാട് പേര് ലൈനിലുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് മോസ്പെറ്റ് ബാങ്ക് നമുക്കറിയാം ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ നല്ല സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓർഡർ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പലിശ അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ഇപ്പം നിർബന്ധിക്കില്ല തൽക്കാലം പണം അടയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സമയം തരും അങ്ങനെ പണം അടയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ സമയം കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് നമുക്ക് കുടുംബശ്രീയുടെ ഈ വായ്പ ലഭ്യമാക്കാം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുത്തു പോകുന്ന ഒരു നിലപാടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രളയം ഉണ്ടായ കാലത്ത് റമ്യ കൂടി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ചേച്ചിയും കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും പ്രളയം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ഒരു കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിന് പിന്നെ ഉപകരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മേടിക്കാൻ ലോണായി കൊടുത്തു അതിനുള്ള പലിശ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പലിശ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തദ്ദേശ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങളത് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ട അത്ഭുതകരമായ കാര്യം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുടുംബശ്രീകളും ഈ വായ്പയുടെ പലിശ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ സ്വയമായി അടച്ചു അവരെ കുറിച്ചൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ മുറ്റത്തുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ഇപ്പൊ സെലിന ചേച്ചി പറഞ്ഞത് മിക്കതും അതിലെടുത്ത ലോണായിരിക്കും എന്തായാലും ഈ കൊറോണയുടെ ഒരു ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കാലാവധി കഴിയുന്നത് വരെ ഒരു ബാങ്കും പണം അടയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിക്കില്ല പലിശയ്ക്ക് അടയ്ക്കാനുള്ള സമയം കുറെ കൂടി നീട്ടിയെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ആ മുറയ്ക്ക് എന്തായാലും കുടുംബശ്രീയുടെ ലോൺ കയ്യിലെത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ എത്തിക്കാം എന്തായാലും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ കാശ് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ലോൺ അടയ്ക്കാനൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്തായാലും അതിനുള്ളിൽ ഈ പണം എത്തിക്കാൻ പ്രത്യേകമായി നോക്കാം നെല്ലിക്കുന്നില കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കാര്യം പ്രത്യേകമായി പരിഗണിച്ച് സംസാരിക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ സർ നമ്മൾ ബ്രേക്കിന് പോയ സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കോളുകൾ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നതാണ് പെൻഷൻ വിതരണം വീടുകളിലാണല്ലോ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രായമായവർ ആ വീട്ടിൽ തനിച്ചാണെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കൾ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മമാരോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്മാരോ മക്കളുടെ കൂടെയാണ് സർ ആ വീട്ടിൽ അവരില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കോളുകൾ വന്നതാണ് അപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീടുകളിൽ അവരില്ലെങ്കിൽ അവർ മറ്റൊരു വീട്ടിലേ
ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ വളരെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക ഏതാണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ സർവീസ് സാധാരണ ബാങ്കിനെ വിളിച്ചറിയിച്ചാൽ മതി നേരത്തെ കോൾ വന്നപ്പോൾ കട്ടായി പോയതാണ് ക്ഷമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു കൃത്യമായ മറുപടി സാർ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് അതിലൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് സാർ നമുക്കൊരു കോൾ ലൈനിലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സാറിനോട് സംസാരിച്ചോളൂ പേര് പറയൂ ഹലോ എന്റെ പേര് ദൃശ്യാന്ന് ഞാൻ ചാടൂർ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒന്നാം തീയതി കീമോയ്ക്ക് പോകണ്ടാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അപ്പൊ ഇനി പോകുമ്പോഴത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ കാര്യം ഇപ്പോഴേ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് നമ്മൾക്ക് ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെ പൈസ ഒക്കെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോവാൻ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് അതിന് അതിന്റെ അതിൽ തടസ്സം നേരിടോ എന്നുള്ളൊരു പിന്നെ പോവാനായിട്ടൊരു വഴിയില്ല അതിന് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കണം ദൃശ്യ ഒരു കാരണവശാലും പേടിക്കണ്ട ഒരു തടസ്സവും അവിടെ ഉണ്ടാകില്ല പോകുന്ന വഴിയിലും ഉണ്ടാകില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറോട് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ നമ്പർ വെച്ച് അന്തിക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഫോ പിന്നെ പാസ് കൂടി വേണമെങ്കിൽ മേടിച്ചു വയ്ക്കാം വാഹനത്തിൻ്റെ നമ്പർ അഡ്വാൻസ് ആയി കൊടുത്താൽ നമുക്കതിനൊരു പാസ് കിട്ടാവുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കും അത് വെച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കീമോ ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു കാരണവശാലും കീമോ നിർത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഒരു ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി ഡോക്ടറെ വിളിച്ചൊന്ന് സംസാരിച്ചോളൂ അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിട്ട് സംസാരിച്ചോളൂ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകില്ല ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പം ആളുകളെ തടയുന്നത് അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു തടച്ചിലാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനല്ല കാരണം കൂടുതൽ ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവാദം കൊടുത്താൽ എല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടം കൂടാനും സംഘടിക്കാനും ഒക്കെ ഇടവന്നാൽ അതുവഴി കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് പകരുത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ ലാബ് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാനാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പഴുവിൽ സർവീസ് കോർപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ ലാബ് തന്നെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു പ്രയാസവും അതിനകത്തില്ല അവിടെ വിളിച്ചാൽ ആളെ അങ്ങോട്ട് വിടണമെങ്കിൽ ആളെ അങ്ങോട്ട് വിടണമെങ്കിൽ വിടാനുള്ള സംവിധാനം അവർക്കുണ്ട് ശരി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറെ വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല താങ്ക് യു ദൃശ്യ താങ്ക് യു സാർ ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഇപ്പോൾ കീമോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതീവ ജാഗ്രതയോടു കൂടി ഡയാലിസിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ചാനൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില വിവരങ്ങൾ അവർ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു പേടി അവർക്കുണ്ട് അപ്പം അത് സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പം ആളുകളുടെ ധാരണ എല്ലാവിടെയും ഒരു പ്രചരണം നടക്കുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ചില അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് ഭീകരമായി അവരെ ആക്രമിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിലും ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചില ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു പോലീസ് മർദ്ദിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനാവശ്യമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആളുകളെ മർദ്ദിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകരുത് ഇതൊരു ജനാധിപത്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഒരു കാരണവശാലും പോലീസ് രാജ് അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഈ ജനാധിപത്യ സംസ്ഥാനത്തിൽ അപൂർവമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് അങ്ങനെ പക്ഷെ പോലീസുകാർ ഇതിനു വേണ്ടി നടത്തുന്ന രാപ്പകലില്ലാത്ത അധ്വാനവും വീടുകളിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഡ്രസ്സ് തന്നെ മാറാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭക്ഷണം കൃത്യനേരത്ത് കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല റോഡ് സൈഡിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ആളുകളായിരിക്കും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ തുനിയുന്നത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടായാൽ ശക്തമായ വിശദീകരണം സർക്കാർ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല പോലീസിന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോൾ സെൻറ്ററിൽ വിളിച്ചറിയിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ഇടപെടും എന്തായാലും ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്ന രോഗികൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല ഈ ലാബുകളിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്ന് പരിശോധിക്കാവുന്ന സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് ോട് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള ലാബിൽ അവർ വന്ന് നേരിട്ട് വന്ന് ബ്ലഡ് എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ വാട്സപ്പിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള
ഈ കോവിഡ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് അപേക്ഷ അയക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇതിന്റെ അപേക്ഷ അയച്ച് ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ചന്ദ്രട്ട ഒരു കാരണവശാലും പേടിക്കണ്ട ചന്ദ്രട്ട കൂട്ടാന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ പെട്ട കൂട്ടാലേലല്ലേ ഹലോ ചന്ദ്രട്ട പാണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ പെട്ട കൂട്ടാല എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തല്ലേ താമസിക്കുന്നത് അതെ അവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിനെ മെമ്പറാണ് ഫ്രാൻസിനെ മെമ്പറോടോ സുജിത്തിനോടോ സംസാരിച്ചാൽ മതി നമുക്കിതിന്റെ കാലാവധി അപേക്ഷയുടെ കാലാവധി നമ്മൾ നീട്ടി നൽകാം അവിടുത്തെ പിന്നെ കൃഷി ഓഫീസർ അഭിമന്യു ആണ് അഭിമന്യുവിനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും എന്തായാലും അപേക്ഷിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാലാവധിയും നീട്ടാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പേടിക്കണ്ട അല്ല അതെ കിഴിവ് കിട്ടുന്നതിന് കിഴിവ് കിട്ടുന്നതിന് ആവശ്യമായ അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ട സമയം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ആണെങ്കിലും ആ അപേക്ഷയുടെ സമയം നീട്ടി നൽകുന്ന കാര്യം സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഫ്രാൻസീനയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഫ്രാൻസീന അവിടുത്തെ കൃഷി ഓഫീസർ അഭിമന്യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യും ചന്ദ്രട്ട അതിൻ്റെ പേരിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തിക്കോളാം എന്തായാലും കിഴിവ് കിട്ടും പേടിക്കേണ്ട പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ ഹലോ 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 നമസ്കാരം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് മധു എന്നാണ് രാജൻ സാറിനോട് സംസാരിച്ചോളൂ മധു നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ ഞാന് അവിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലാണ് പാലക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സർക്കാരിന്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തില് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ഗീത ഗോപിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ഈ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് യോഗം വിളിക്കുകയും പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ സാമൂഹ്യ അടുക്കള തുടങ്ങാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതുവരെ ആയിട്ടും അതിനുള്ള നടപടികൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു കമ്മിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മളത് അന്വേഷിച്ചപ്പോ അറിയുന്നത് പല നന്നായിട്ട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ആവശ്യക്കാരില്ല ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യക്കാരില്ല അതുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഈ ചോര് പോലുള്ള ഫർണിച്ചർ മേഖലയിലൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്ന നിരവധി അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളൊക്കെ ഈ മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് വീടുകളൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് അവർക്കിടയിലേക്ക് ഇങ്ങനൊരു സംരംഭം എത്തിക്കാനായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ മധു ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ കുടുംബശ്രീ മിഷനും കളക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളിപ്പോ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതത് സ്ഥലത്ത് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ അവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആരോഗ്യ ജാഗ്രതാ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഓരോ വാർഡിലും രണ്ട് ആശാവർക്കർമാരും രണ്ട് അംഗനവാടി ജീവനക്കാരും ഉണ്ട് അതിന് പുറമെ അതിന് അറിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്കൊരു റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടീമിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര ഭക്ഷണമാണോ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ച് നൽകേണ്ടത് ആവശ്യക്കാർക്ക് മാത്രം മതി ചില സ്ഥലത്ത് ആവശ്യക്കാർ ഉണ്ടാകില്ല അവർ തന്നെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കരുതുന്നവരായിരിക്കും ചിലർക്ക് ചില പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ എത്തിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നവരായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒന്നാം തീയതിയോടു കൂടി നമ്മുടെ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ അരിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കുന്നതോടുകൂടി ചിലർക്ക് ആ പ്രശ്നം തീരും എങ്കിലും മധു ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ വാർഡ് മെമ്പർമാരോട് പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ട് നമ്പർ തീരുമാനിച്ച ആ നമ്പറിലേക്ക് അറിയിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാകും അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിശദീകരിച്ച് എന്തായാലും ഇത് പരിശോധിക്കാം ആവശ്യക്കാരുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തും ഇത് ആരംഭിക്കാതിരിക്കില്ല ആ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം സ്ഥലത്തും ഇത് ആരംഭിച്ചതായിട്ടാണ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നമുക്ക് റിവ്യൂവിൽ കിട്ട കണക്ക് ഇത് പ്രത്യേകമായി പരിശോധിക്കാം ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കില്ല ഒരു കാരണവശാലും കൊടുക്കാതിരിക്കില്ല ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് ഇപ്പൊ കുടുംബശ്രീയെ പ്രധാന സംരംഭകത്വ കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അടുക്കള ആരംഭിച്ചത് സർക്കാർ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ
നമുക്ക് അവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകും നേരെ ഇരുന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം സർ ഒരു പക്ഷേ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും അത് മാറി സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനും അത് പൊതുവിൽ പരിഹരിക്കാനും മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന കാര്യമാണ് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ നമുക്ക് അത് എത്രത്തോളം അനുകൂലമായിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം വിമർശനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കയ്യടിയേക്കാൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന അഭിപ്രായ കാരണമാണെന്ന് ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ജാഗ്രതയോടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ചാലും വളരെ ചെറിയ 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 കുറവുകൾ ചില മേഖലകൾ ഉണ്ടായേക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പോലെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആദ്യം സാമൂഹ്യ അടുക്കൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണക്കാരൻ കാര്യം ചോദിച്ചു വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നു പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ കൂടി വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സാർവത്രികമായി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള അല്ല ആരാണോ ആവശ്യക്കാർ അവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുടുംബശ്രീ കൊടുക്കുന്ന പാക്കറ്റിന് ഇരുപത് രൂപ അഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കാനുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാർജ് ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വീട്ടിലെത്തിക്കാം എന്നാണ് ധാരണ ഞങ്ങൾ ആ പണം തരാൻ വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ ഇനി അതല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഭക്ഷണം വെക്കാൻ കഴിയാത്തവർ കിടപ്പ് രോഗികൾ അശരണരായ ആളുകൾ വഴിപോക്കർ ഈ ഈ കരാർ തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ഇടപെടൽ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കരാറുകാരൻ അതിലൊരു ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറാൻ കഴിയില്ല കുറച്ചധികം തൊഴിലാളികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കരാറുകാർ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പഞ്ചായത്ത് നോട്ടീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ച് കേസെടുക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ലാത്ത സ്കാറ്റേഡ് തൊഴിലാളികൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ അഞ്ചോ എട്ടോ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് വന്നു ഒരു വീടെടുത്ത് താമസിച്ചു ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മുതലാളിക്ക് വീട് വർക്ക് ചെയ്തു പ്രത്യേകമായ ഒരു കരാറുകാരൻ ഉണ്ടാവില്ല പ്രത്യേകമായ ഒരു മുതലാളി അത്തരം ആളുകൾ ഇവർക്കൊക്കെ സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തദ്ദേശ സേവന സ്ഥാപനങ്ങൾ നേതൃത്വം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ നടക്കുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് നമ്മുടെ ജില്ല ചേട്ടാ ഫോണില് ശ്രദ്ധിക്കൂ വോള്യം ഒന്ന് കുറയ്ക്കൂ ടിവിയുടെ വോള്യം ഒന്ന് കുറയ്ക്കൂ ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ പുതുക്കാട് ഞങ്ങള് മുൻഗണന ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളതാണ് റോസ് കാർഡ് ആണുള്ളത് പേര് പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് കിലോ ധാന്യം വെച്ച് കിട്ടും നാല് കിലോ അരിയും ഒരു കിലോ ഗോതമ്പും അടക്കം അഞ്ച് കിലോ അരി ഒരാൾക്ക് എന്ന വിധത്തിൽ കിട്ടും പതിനഞ്ച് കിലോ നമുക്ക് സൗജന്യമായി കിട്ടും അതിൽ ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് കിലോ എന്ന നിലവാരത്തിൽ കിട്ടും കൂടുതലായി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി കിട്ടും അതിന് പുറമെ ഏപ്രിൽ ആദ്യ വാരത്തിൽ തന്നെ പതിനാറിന സാധനങ്ങളുടെ ഒരു കിറ്റ് കൂടി പിങ്കുകാർക്ക് ആദ്യം കിട്ടും ക്വാറന്റൈൻ പേഷ്യന്റിനും എ വൈ കാർഡുകാർക്കും പിങ്കുകാർക്കും ആണ് ആദ്യ ആഴ്ച നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നീല വെള്ളക്കാടുകാർക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായും അല്ല നീല കാടുകാർക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായിട്ടും വെള്ളക്കാടുകാരിൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമായും കൊടുക്കും അപ്പം അതിനകത്ത് പതിനാറ് ഇനങ്ങളുണ്ട് സ്റ്റാൻഡിൽ ചേട്ടാ ഉപ്പുണ്ട് പഞ്ചസാരയുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയുണ്ട് നാല് തരത്തിലുള്ള ചെറുപയറും കടലയും തുവരയും ഉഴുന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാല് തരത്തിലുള്ള പയറുവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് ആട്ടയുണ്ട് റവയുണ്ട് മുളക് പൊടിയുണ്ട് മഞ്ഞളുണ്ട് കടുകുണ്ട് മല്ലിയുണ്ട് ചായയുണ്ട് രണ്ട് തരം സോപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ പതിനാറ് ഇനങ്ങൾ അപ്പൊ അരി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ആ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കഴിയും പല വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ ആളുകൾ ഇടപെട്ട് പുറ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ട് പുറത്ത് നിന്ന് അത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത് വേറെ വിരോധമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് റേഷൻ കടയിൽ വന്ന് മേടിക്കാം എന്നാണ് മൂന്ന് മീറ്റർ ഇടപെട്ട് നിന്ന് പക്ഷേ ഒരു 
നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപകടം ഉണ്ടായതിനല്ല അവയവദാനം നടത്താനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടായതിന് നല്ലത് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ മഞ്ഞക്കാട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്തും തൃശ്ശൂർ കളക്ടറേറ്റും സിവിൽ സപ്ലൈ ഓഫീസുമായിട്ട് കയറി ഇറങ്ങണം സാർ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരിഹരിക്കാം കോ മറ്റൊരു ക്വാറന്റൈൻ നമുക്കൊരു ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പുതുക്കാടുള്ള എം എൽ എ ഓഫീസില് ഞാൻ രാമകൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാം നമ്മുടെ മന്ത്രിയുടെ പി എ രാമകൃഷ്ണൻ കണ്ടാ മതി ഏ എന്റെ ഓഫീസ് മണ്ണുത്തിയിലാണ് ഇനി അത് വരാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പുതുക്കാട് എം എൽ എ ഓഫീസ് ഉണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇടപെടുന്ന നമ്മുടെ രവീന്ദ്ര മാഷിന്റെ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസാണ് അവിടെ രാമകൃഷ്ണൻ ഉണ്ട് പി എ രാമകൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ചെയ്യാം പേടിക്കണ്ട ഇതൊന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ കേട്ടോ സാർ ഏകദേശം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എനിക്കറിയാം സാർ ഒരുപാട് തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഇവിടെ വന്നു എന്നിട്ടും എന്നോട് പറഞ്ഞു കോളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കൂ നമുക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാം ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല എല്ലാവരാലും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു ഒരു വ്യക്തിത്വം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും സാറിനോട് റെസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ അതിന്റെ പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ മുകേഷ് ലാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ടി സി യുമായിട്ടുള്ള ഒരു ദീർഘകാലത്ത് ബന്ധമുണ്ട് അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ടി സിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് സൂരജ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത്തരം ആളുകൾക്കിടയിൽ എത്ര താഴത്തോട്ട് പോയാലും ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലും ടി സി വി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട ഘട്ടം വന്നാൽ എന്ത് തിരക്കിനിടയിലാണെങ്കിലും അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വരാനും സംസാരിക്കാനും വളരെ തയ്യാറാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ റമ്മി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇക്കാര്യത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ജാഗ്രത വളരെ വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പൊതുവെ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡി എം നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ചുമതലക്കാരനായ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ അടക്കമുള്ള മന്ത്രിമാരും മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളും എല്ലാവരും ഞങ്ങളൊരു ടീമായി നിന്നുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ കുടുംബ അല്ലായി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു ചേർത്തപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി മതിയോ എന്ന് ആദ്യം ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ചെറിയ നമ്പർ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി മാത്രം പോരാ ആ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ കക്ഷിയുടെ നേതാക്കൾ അതായത് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയിലാണ് കാരണം എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു കക്ഷി മാത്രമായിരിക്കും സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി പോയിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരെയും കോർത്തിണക്കി പോകാൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്ന സംഭാവനകൾ മറ്റെല്ലാ വിഭാഗത്തെയും പോലെ വളരെ ഗംഭീരമാണ് ഈ റിസ്ക്കൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് ഈ വാർത്തകൾ മുഴുവൻ അനുദിനം അനുനിമിഷമാണ് മുമ്പിൽ എത്തിക്കാനുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ശ്രമത്തിനും പ്രത്യേകമായി കേരള സർക്കാരിന് വേണ്ടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരുപാട് കോളുകൾ വന്നു നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ചർച്ച ഞാൻ പ്രേക്ഷകരുടെ അറിവിലേക്ക് പറയുകയാണ് തത്സമയം ഇനിയും രാജൻ സാർ നമ്മളോടൊപ്പം വരും എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന് അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് Thanks a lot.